مساء الخير احبائي واعزائي مع قناتكم قناه الملكه والامير النهارده احداث كتيره حصلت ويعني حاجات اقتصاديه وسياسيه واجتماعيه واخبار مسيحيه واخبار كتير كتير عندنا اخبار كتير قوي خليك معايا لاخر الفيديو وهتسمع كل حاجه كويسه الحقيقه من ضمن الاخبار عندنا الخبر بتاع الهام شاهين وبكائها على ال الراهبة وبعض الأقاويل بأنها أعلنت وأشهرت مسحيتها أخبار تانية عن أخبار اقتصادية وهو ارتفاع الدولار بطريقة بشعة والبنك الأهلي والبنك مصر عملوا مفاجأة غير عادية وإزاي فجأة تلاقي قلبك اتوقف ودي مشكلة كبيرة جدا وإزاي تعالج المشكلة دي وعندنا موضوع الأخت كريستينا اللي أصبحت حديث الصحب العالمية بعد إعلان ونشر إسلامها والأخت دي كانت تخينة كده ومبقلظة يعني بطريقة بشعة وبقت رفيعة وجريوا عليها كله وبقت حاجة زي الفل الأخت كريستينا دي اللي أصبحت حديث الصحف بعد ما أعلنت وأشهرت إسلامها هنحكي قصتها واحدة واحدة وهنقول إيه اللي حصل بيقول لك إن الوزن المثالي أو أيضا الجسم الموشوق الجسم الحلو هو حلم كل امرأة وذلك وخصوصا بعد التغيرات والتي تحدث لجسد لجسدها وذلك بسبب الحمل والولادة ولكن قد يظل هدف تسعى إليه الكثير من النساء وهذا أيضا ما فعلته امرأة تبلغ من العمر 40 سنة وهي فقدت حوالي 67 كيلو من وزنها والسبب هو أن تتزوج زوجها مرة أخرى وذلك في ثوب أحلامها والذي جاء في الذكرى السنوية العشرين لزواجهما أرادت أن تتزوج من شخص مسلم تحبه وتعشقه كل العشق حرمان كريستينا من تحقيق الحلم والسبب في عدم قدرتها من زواجها من الشاب المسلم المرموق الجميل الوسيم وفي هذا السياق تقول كريستينا جورديان وهي أخصائية التغذية وهي أم لثلاثة أولاد وتبلغ من العمر 40 سنة وترغب في الزواج من شاب مسلم يصغر من عمرها 20 عاما وأيضا من كوين كريك بولاية أرزونا بأن زفافها في مارس والذي كان سنة 2001 هو كان أفضل يوم في حياتها وذلك لأنها تزوجت من رجل أحلمها ويدعى ديريك البالغ من العمر 41 عاما ولكنها لم تستطع ارتداء فستان أحلامها وذلك لأن وزنها كان يبلغ في الوقت حاليا 136 كيلو وبعد وفاة زوجها ديريك أحبت شخص مسلم وكانت ترغب في الزواج منه وهو يصغرها بعشرون عاما وكانت أثقل بحوالي 50 كيلو من حبيبها المسلم الذي كانت ترغب في الزواج منه وهذا الأمر جعلها مضطرة إلى اختيار ثوب يناسب وزنها في هذا الوقت وليس زوجها وهذا ما جاء في وفقا لصحيفة الدلي ميل البريطانية كريستينا تاني بشدة بسبب وزنها الزائد لم تستطع كريستينا الزواج من زوجها المسلم الذي يصغر من عمرها عشرون عاما ولقد كافحت كريستينا وذلك مع وزنها الزائد طوال حياتها فقد كانت تعاني من السمنة وذلك بالشكل كبير وكانت تتعرض للتنمر وفي أثناء تعرضها للتنمر أحبها شخص مسلم وكانت لحظات محرجة وكانت تشعر بأنه يستعطف أو يعطيها عطر وذلك بسبب حجمها في المدرسة وأيضا في حياتها العادية حيث قالت إنها عندما تزوجت زواجها الأول وهو الذي يدعى ديرك في سن 18 و19 سنة كانت في هذا التوقيت أثقل منه ب 50 كيلو جرام ولكنه لم يهتم ولكن حبيبها المسلم الذي يصغر عنها 20 عاما كان حبها الذي صنع صداقة بينهم عميقة وهو من أهم المظهر الخارجي وإذا كان لقاؤها 
له سبب كبير وذلك في زيادة ثقتها بنفسها وذلك بشكل كبير بحيث غرز فيها أنها جميلة وإذا أنه سيحبها دائما ومهما كان حجمها هذا هو الشاب المسلم الذي كان يصغر عنها بعشرون عاما كريستين تتزوج مرة أخرى أخيرا وترتدي بستان أحلامها مع الشاب المسلم التي عشقته وأحبته وأحبت الإسلام عن طريقه كريستين تقول وبعد أن فقدت حوالي 67 كيلو وذلك من وزني فقد قررت الاحتفال بزواجي الثاني وهذا الأمر الذي جعلني أن أكون بشكل مميز وجعل إقامة حفل زواج لي مرة أخرى ولكن المميز بأن هذه المرة كنت مرتديا ثوب أحلامي المثالي التي كنت أحلم به فكانت ترتدي بستانا صممه أحد أصدقائها وجعلها تشعر بأنها قوية ومثيرة جدا وقت ارتداء ذاك الفستان الجميل ولكن بعد كل هذه الأقاويل شعرت أنها بعد أن أحبت هذا الشخص الذي كانت تدعي إنه مسلم وكشفت الحقيقة أنه هو حبيبها الأول الذي أحبته شكرا لكم أحبائي وأعزائي وهو درك ولكنها أرادت أن تلعب بمشاعر الآخرين لكم مني كل الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم أمين إنها فتاة فتاة الجمال فتاة الأحلام إنه الشخص الذي عشقته وأحبته من هو سنعرف الحقيقة في الفيديو القادم من هو الشخص المسلم الذي أحبته بعد زواج من عشرون عاما هو في العشرون من عمره وهي في الأربعين من عمرها ذلك حيرة من بعد حيرة ولكن الفيديو القادم سيبين ما يحدث ويبين الحقيقة هل هذه الفتاة السمينة هي نفس الفتاة النحيفة؟ كل ذلك سوف نعرفه في الفيديو القادم ومع الحلقات القادمة لكم مني أعمق الحب والتقدير وسواء كانت أشهرت إسلامها أو إن كانت مسيحية هذا أمر لا يخص أي شخص من حق أي شخص أن يعتنق الدين الذي يراه لأن الله هو خالق الكل الله هو العادل الله هو الذي يحاسبنا شكرا أحبائي وأعزائي أتمنى أن يعجبكم الفيديو واشتراككم في القناة ولكم مني كل الحب والتقدير مع قناة الملكة والأمين سبع الخير أحبائي وأعزائي مع قناتكم قناة الملكة والأمير وحشتوني جدا الحقيقة النهاردة عندنا أخبار حلوة وأخبار مش تمام لكن هنبتدي الأخبار صدمة وحزن لجميع الشعب وصدمة وحزن بسبب خاصة لإلهام شهين في عيد الأم بسبب ما حدث للراهبة التي قامت بتعليمها ماذا حدث؟ في يوم عيد الأم ذهبت الفنانة الجميلة إلهام شاهين لزيارة الراهبة صوفي التي كانت ناظرة مدرستها في طفولتها فكانت الصدمة الكبيرة لها التي جعلتها حزينة وهي كما قالت الراهبة التي أقبل يديها هي الأم صوفي كانت ناظرة مدرستي في طفولتي وكانت أم حنونة جدا لكل الأطفال وكنت أعتبرها بالفعل أمي الثانية وأضافت الفنانة إلهام شاهين من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا ورغم إنها تركت المدرسة لتصبح رئيسة دير سيدة المعونة في حريصة بلبنان على إنها كلما تزور مصر أذهب للقائها داخل الدير بمدرستي بكل حب وأشتياق وقد انتهزت فرصة وجودي بلبنان لأزورها ليلة عيد الأم وكانت المفاجأة لقد انتقلت إلى رحمة الله والرهيبات قابلوني عائدات من الدفنة القدر لم يمنحني الفرصة لأراها لآخر مرة وتبارك بها الله يرحمها ويسكنها فسيحة جناته لقد كانت ملاكا في صورة إنسان عزائي لنفسي لكل رهيبات ذي سيدة المعونة بلبنان 
واغتتم الاخت تقلا التي عن يساره هي نظيره مدرسه الان وقد كانت تدرس لي في ابتدائي عشره عمر طويله احبها من كل قلبي هي وكل الاخوات الطيبات الحنونات التي على اعلى درجه من الرقي والانسانيه ان الرهيبات هم اعز من قلبي ان الرهيبات المسيحيات هم اعز ما في حياتي وفي وجودي الهام شاهين تقول كلام صعب لن يقبله كل شخص الهام شاهين تعتبر الرهيبات المسيحيات هم اصلها هم اصل تربيتها هم اصل اخلاقيتها هم اصل من علموها التعليم وليس الاخلاق فقط الرهيبات عملوا ما لديهم وعلموها وربوها ولكن كل انسان لديه ان يستفيد من التربيه والاخلاق اعلم جيدا ان مشاهدينا يقول ان الهام شاهين فنانه وقد مثلت ما لا يراه انسان من مبادئ واخلاق قد تكون جيده وقد تكون غير جيده الحقيقه كل ممثل بيمثل حاجات كويسه وبيمثل حاجات صراحة خليعة مالناش دعوة احنا دينا ان هي بتشكر في الرهيبات وبتقول ان هما اللي علموها احسن تعليم وهم اللي علموها كل حاجة ده بالنسبة للتعليم بالنسبة للاخلاق والتربية المدرسة كانت زمان وزارة التربية والتعليم ولكن دلوقتي اصبحت وزارة التعليم وليست هناك التربية التربية تعتمد على الاسرة فقط ليس على المدرسة المدرسة هي تعلم تعليم فقط خبر آخر الموت المفاجئ يحصل أرواح الشباب داخل بيوتهم وتلك هي الأسباب ما هو الأسباب؟ مخدرات غاز نوبات قلبية هبوط في الدورة الدموية الأسباب مختلفة والموت واحد ولكن هنا الموت المفاجئ يؤدي بحياة الشباب في منازلهم وخاصة شبح الإدمان والغازات السامة الأكثر شيوعا في هذا التقرير نرصد عدد من الحقائق وفاة شاب في مدينة السلام بعد تناول جرعة زائدة من المخدرات وفي منطقة السلام توفى شاب لم يتجاوز ال 25 من عمره في شقة يعيش فيها وحده بعد تناول جرعة زائدة من المخدرات قد تلقت غرفة عمليات الطوارئ بالقاهرة بلاغا من الاهالي يفيد بوجود جثة داخل شقة في مدينة السلام وانتقل رجال المباحث الى مكان الحادث وبالفحص تبين ان قد توفى شاب في ال 25 من عمره جراء تناول جرعة زائدة من المخدرات قد تم نقل الجثة الى مشرحة تحتها تصرف النيابة العامة واستمع فريق من المباحث الى شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث وضبط فريق من المباحث كاميرات المراقبه التي يفرغوها وبعد ما ان فرغوها وصدر محضر بالواقعه وتولت النيابه العامه التحقيق قال الدكتور وليد هنيدي الخبير النفسي ان هناك عدد كبير من الشباب يهربون من مشاكل اسرتهم وحياتهم باللجوء الى المخدرات رغم انهم ليس مدمنين مخدرات لكنهم يجدونها هي الهروب الوحيد او ان المخدر هو الحل ويجب حمايتهم من مخاطر الأزمات النفسية التي تؤدي به إلى الإدمان ثم الموت كما أكد أن مشاكل الوحدة والاختراب عن الأسرة أو عدم الاختلاط بالمجتمع وتكوين الأصدقاء قد تدفع الشباب إلى الشعور بالوحدة مما يؤدي بهم إلى أزمات واضطرابات نفسية تدفعهم لإزاء أنفسهم للتخلص من مشاكلهم وإنهاء حياتهم على العصور وعلى جثة موظف داخل منزله وفي مدينة حلوان وأيضا عصر الأهالي على جثة موظف داخل منزله وتبين انه يعيش افراد ولم يكن هناك الشباب جنائي والوفاه كانت بسبب نوبه قلبيه وهبوط في الدوره الدمويه قد تلقت غرفه عمليات الانقاذ بلاغا من الاهالي عن وجود جثه في احدى الشقق في مدينه حلوان على الفور تحركت الاجهزه الامنيه وتبين ان جثه ميم سين 33 سنه موظف وبعد فحص الجثه وتفريخ كاميرات المراقبه للوقوف على ملابسات الحادث واستمعت النيابه الى اقوال اقاربه الذين اكدوا انه يمر بازمه في الفتره الاخيره وتم اعداد التقرير اللازم بالحادث وعرضوا على النيابه الغاز يقتل الشباب وشاب وفتاه باكتوبر وفي اكتوبر داخل شقه لقد ابتدى شاب انفسهم الاخيره بعد تصرف غاز اثناء نومهم وتوفيه على الفور ولا يوجد شك من جنائي تلقت مديريه امن الجيزه اختارا من شرطه الطوارئ يفيد بوجود قتلى داخل الشقه بالحي الرابع من اكتوبر على الفور تحركت الاجهزه الامنيه مدعومه بعربات الاسعاف وعثرت على جثه ميم الف 35 سنه وهي 40 سنه متوفيه وكشفت الاحقاد عن صبتهم بالاختناق جراء تصرف غاز ونقل الجثتين الى المشرحه بما يجري المباحث التحقيقات والتجواب شهود العيان والجيران
خبر اخر ومفرح جدا 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 البنك الاهلي يطرح شهاده ادخار اليوم جديده لمده 18 في المي... لمده عام بفائده 18% أكد البنك الم... أعلن البنك الأهلي المصري طرح شهادة الإدخار الجديدة مدة عام بأسعار فائدة سنوية قد تبلغ 18% حيث أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة في تصريحات صحفية صباح اليوم بأن لجنة ال... الإلكو بالبنك الأهلي قد عقدت اجتماع عاجل صباح اليوم الاثنين بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% كما أوضح هشام عكاشة أن اجتماع لجنة الألكو بالبنك الأهلي قد أثر عن طرح شهادة إدخارية تكون مدتها عام واحد فقط بسعر بسعر فايدة قد تبلغ نسبتها 18% سنوية ومن قرر طرحها للمواطنين بدءا من اليوم وبالفعل قمت بزيارة البنك وعرفت بذلك الإلكتروني زيارة زيادة سعر الفايدة بسعر قرار البنك المركزي جاء ذلك بعد أن أعلنت لجنة السياسات النقدية قرار جديد للبنك المركزي المصري خلال اجتماع الاستثنائي اليوم 21 مارس عن رفع سعر الإعاد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المصري المركزي المصري وذلك بواقع منه نقطة أساس بنسبة واحد في المية يصل إلى تسعة وربع وعشرة وربع وتسعة خمسة وسبعين على الترتيب وكما تم رفع سعر الائتمان. والخصم بواقع منه نقطة الأساس إلى تسعة خمسة وسبعين كما أن أكد أن البنك المركزي أنه أعلن على مدار الفترة التي مضت قد نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتحقيق العديد من المكتسبات وكان على رأسه رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تضرؤ نتيجة العوامل الخارجية بالأساس كما ساعد الهيكل الإصلاح الهيكلي الذي تبناه. من البنك الاهلي المصري والحكومه المصريه في تقديم اجراءات اقتصاديه وحزم تحفيز استثناء على مدار العمايل الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال ازمه الامراض المعديه شكرا لكم احبائي واعزائي ويا رب تكون اخبار ساره لكم وان شاء الله كل نديكم كل ما هو جديد وجديد سلام ربي يكون معكم